ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீஸ் கிச்சனில் சாம்பார் பொடி இல்லாமல் சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சில நேரம் சாம்பார் பொடி நம்ம வீட்டில் தீந்து போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் சாம்பார் செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த சாம்பார் செய்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி ப்ரெஷர் குக்கரில் நாலு விசில் விட்டு வேக விட்டுக்கிறேன் இப்போ பருப்பை வேகிறதுக்குள்ள ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் பழ அளவுக்கு புளி அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா ஊற வச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த பருப்பை நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் வெ கடுகு வெந்தயம்லாம் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா மெலிசாக இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு வெங்காயம் லைட்டாக கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து லைட்டாக கலர் மாறினா போதும் பொன்னிறமாக வர தேவை கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதக்கியாச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நல்லா பொடியாக வெட்டினது அதையும் சேர்த்துட்டேன் கூடவே தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பதினஞ்சு பீன்ஸை நல்லா ஒரு இன்ச்சு பீஸுக்கு வெட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதையும் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஃப்ரோசன் பீன்ஸ் யூ எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் பீன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃப்ரெஷ் பீன்ஸ்னால் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுக்கலாம் அப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் நம்ம போட்ட பீன்ஸும் நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு நம்ம போட்ட காயும் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட் போதும் அந்த அளவுக்கு கலந்து விடலாம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் அதுக்கு மேலே கலந்து விட்டோன்னா நம்ம போட்ட மிளகாய் தூள் கருகிறோம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற புளியை கரைச்சி ஊற்றிடலாம் நான் வந்து புளியில் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி ஊற்றுறேன் இப்போ நம்ம ஊற்றின புளி தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ நம்ம ஊற்றின புளி தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம மசித்து வச்சுருக்கிற பருப்பையும் சேர்த்து அதில் கொட்டிடலாம் புளி தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும் அப்போ தான் அந்த புளியுடைய பச்சை வாசனை போயிடும் இப்போ நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற பருப்பையும் நல்லா கழுவிட்டு அந்த தண்ணியையும் சாம்பார்லேயே ஊற்றிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் இன்னும் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் இன்னொரு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி வந்து நீங்கள் உங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தப்பில் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு திக்காக விரும்புவாங்க ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் சாம்பார் தண்ணியாக விரும்புவாங்க அதே மாதிரி புளிப்பும் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தப்பெல்லாம் போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சாம்பாரை நல்லா கொதிக்க விடலாம் அந்த கொதி வந்தால் அந்த பருப்பு நம்ம நம்ம போட்ட மிளகாய் தோல் புளி எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து நல்லா வெந்து வந்து அந்த சாம்பார் நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் கடைசியாக ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தழையையும் தூவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுடைய சாம்பார் பொடி இல்லாத சாம்பார் தயார் இது வந்து நீங்கள் விருப்பப்பட்ட காய் சேர்த்துக்கலாம் எல்லா காயுமே இது நல்லா தான் இருக்கும் நான் வந்து பீன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான காயை சேர்த்துக்கோங்க இந்த சாம்பாரை செய்து பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்